హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా పేరు దీప్తి మాక్ని అని మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్కి వస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండి ఐ మేక్ లాడ్ ఆఫ్ వీడియోస్ అబౌట్ జర్నీ అనమాట జర్నీలో స్టడీయింగ్ కానీ వర్కింగ్ కానీ ఆర్ లివింగ్ కానీ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇన్ యూరోప్ ఇలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశానండి సో ప్లీజ్ చెక్ ద వీడియోస్ హౌట్ అనమాట సో ఈరోజు అయితే మన టాపిక్ వచ్చేసి వర్క్ కౌన్సిల్ అండ్ యూనియన్స్ అనమాట అంటే జర్నీలో ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉంటుందండి యూనియన్స్ వర్క్ కౌన్సిల్ అనేది ఇవి అసలు ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది అయితే ఈరోజు మన వీడియో టాపిక్ అనమాట సో మీరు జర్నీ అనేసరికి విని ఉంటారు చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది వర్కింగ్ అవర్స్ యూనో లిమిటెడ్ ఉంటాయి అన్ని అవర్స్లోనే వర్క్ చేయాలి అని నేను కొన్ని వీడియోస్లో షేర్ చేశాను వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ వర్కింగ్ ఇన్ జర్నీ అని ఆ వీడియో కనుక మిస్ అయితే ప్లీజ్ చెక్ దట్ అవుట్ అండి అంటే బేసిక్గా వర్క్ ఎన్వాయిన్మెంట్ వర్క్లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను ఆ వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో నేను కూడా ముందు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక ఇండియన్ కంపెనీకి వర్క్ చేసేదాన్ని అనమాట తర్వాత నేను జర్మనీ జోమన్ బేస్డ్ ఎంప్లాయర్కి మూవ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్ వీక్ ఇండక్షన్ జరిగి హెచ్ఆర్ నుంచి మనకి ఇంట్రొడక్షన్ అన్ని పాలసీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవన్నీ జరుగుతాయి కదా అప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్ నాకు జరిగిన ఫన్నీ థింగ్ ఏంటంటే నాకు వెరీ న్యూ అసలు జర్మనీలో అసలు ఏముంటాయి యూనో బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి ఏంటి అనేది ఏదో కొన్ని తెలుసు కానీ అంత డీటెయిల్గా జరిగింది అనమాట సో హెచ్ఆర్ ఏం చేసింది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది వర్కింగ్ అవర్స్ యూనో ఎయిట్ అవర్సే వర్క్ చేయాలి లేదంటే మ్యాథ్స్ టెన్ అవర్సే వర్క్ చేయాలి టెన్ అవర్స్ కన్నా ఎక్కువ వర్క్ చేయాలంటే మేనేజర్ అప్రూవల్ కావాలి ఈ వర్క్ చేసే టైంలో కూడా మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకోవాలి మ్యాండేటరీ బ్రేక్ తీసుకోవాలి లేదంటే వర్క్ అయి వర్కింగ్ డే అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్కింగ్ డే స్టార్ట్ చేయడానికి మధ్యలో గ్యా ఇంత గ్యాప్ ఇవ్వాలి యూనో రెస్ట్ టైం అనేది ఇంత మినిమం మెయింటైన్ చేయాలి అని ఇవన్నీ చెప్తుంది అనమాట ఆవిడ నాకు ఏంటి అబ్బాయి ఈవిడ అసలు జనరల్గా పాలసీస్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అంటే ఇది చేయకూడదు ఇది చేయకూడదు ఇలా చెప్తారు కదా వర్క్ 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 అసలు చేయొద్దు ఇంతే చేయాలి అనేది అసలు ఎక్కడ నేనైతే వినలేదు అప్పటిదాకా సో దెన్ యూనో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ యువర్ అండి సో స్ట్రిక్ట్గా యూనో దే హ్యావ్ రూల్స్ ఇన్ ప్లేస్ అవి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది దిస్ హోల్ సిస్టమ్ అంటే ఇవంతా లాస్ అనేవి ఉంటాయి యూనో జర్మన్ గవర్నమెంట్ కొన్ని లాస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది కాకపోతే ఆ లా అనేది గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనేది ఈరోజు మనం వీడియోలో డీటెయిల్గా మాట్లాడుకు మాట్లాడుకుందాం నాకైతే ఈ టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ జనాలతో మాట్లాడుతూ పాయింట్స్ రాసుకుంటున్నప్పుడు ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ అనమాట అంటే దిస్ హోల్ సిస్టమ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఐ మై సెల్ఫ్ వాజ్ సో అమేజ్డ్ అండ్ చాలా చాలా మంచిగా అనిపించింది సో తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండి హౌ దీస్ యు నో యూ విల్ నో హౌ ఎ లా అనేది గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీళ్ళు ఎట్లా ఈ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట అండ్ సెకండ్ థింగ్ వీడియోలోకి వెళ్ళక ముందు ఐ ఆల్సో వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ గేవ్ మీ ఇన్పుట్స్ అండి ఈ వీడియో చేయాలి అని చెప్పి నేను నవంబర్లో అనుకున్నాను లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటున్నప్పుడు మన ఈ ఛానల్ ద్వారానే నాకు పరిచయం అయిన సబ్స్క్రైబర్ ఫనీ అనమాట తనకి చెప్తే తను చాలా ఇయర్స్గా జర్నీలో ఉంటున్నారు అనమాట సో తను చెప్పారు నాకు నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే నేను యూనో ఐ గివ్ యూ ఇన్పుట్స్ అని సో థ్యాంక్స్ టు ఫనీ అండ్ అది కాకుండా కూడా చాలామంది పింగ్ చేస్తూ ఉంటారండి వీడియోస్ చూసి యూనో బెనిఫిట్ యూనో దే గాట్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ వీడియోస్ అని నాకు నాకు తర్వాత పింగ్ చేస్తుంటారు మన దీపు గారు యూనో మీ వీడియోస్ నుంచి నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది నాకు ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో జాబ్ వచ్చింది ఇంకెవరికైనా హెల్ప్ కావాలి ఎవరికైనా ఇన్పుట్స్ కావాలి అంటే యూనో యూ కెన్ రీడైరెక్ట్ దెమ్ టు మీ నేను హెల్ప్ చేస్తాను అని అలాగే మెసేజెస్ వచ్చినప్పుడు ఐ ఫీల్ సో నైస్ అండి ఐ వాంటెడ్ టు యూస్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద తెలుగు కమ్యూనిటీ అంటే జర్నీలో తెలుగు కమ్యూనిటీ గ్రో అవటానికి నా ఛానల్ని అయితే ఐ వాంట్ నాను మన ఛానల్ని అయితే ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట సో థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీ వన్ హూ ఈజ్ సపోర్టింగ్ మీ ఇన్ వన్ వే ఆఫ్ ది అదర్ యూనో మీరు లైక్ చేశారనుకోండి వీడియోకి ఆ వీడియో అనేది
మోర్ పీపుల్ అండ్ ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ లాట్ ఆఫ్ అవర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ ఇన్ జర్మనీ అనమాట సో మనమైతే ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం ఓకే లెట్స్ గో సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టూ థింగ్స్ అండి ఫస్ట్ థింగ్ యూనియన్స్ సో జర్మనీ లెవెల్లో యూనియన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట అండ్ కంపెనీ లెవెల్లో వర్క్ కౌన్సిల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో మనం ఫస్ట్ యూనియన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత ఈ యూనియన్స్ అనేవి ఈ వర్క్ కౌన్సిల్ ఈ కంపెనీలో ఉండే వర్క్ కౌన్సిల్కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి అవి ఎలా ఫంక్షన్ అవుతాయి అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యూనియన్స్ జర్మనీలో యూనియన్స్ని గెవర్క్ షాఫ్ట్ అని అంటారు అనమాట సో ఇవి ఏంటి అంటే ఎర్లీ నైన్టీన్ సెంచరీ ఆర్ లేట్ ఎయిటీన్ సెంచరీలో ఎప్పుడైతే జర్మనీలో ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ యూనియన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయిందండి ఇక్కడ సో ఈ యూనియన్స్ చాలా యూనియన్స్ ఉంటాయన్నమాట జర్మనీలో డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్కి లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎనర్జీ ఎడ్యుకేషన్కి సైన్స్ సైన్స్ యూనియన్కి ఆర్ ఫుడ్కి ప్లెజర్కి ఎంటర్టైన్మెంట్కి రెస్టారెంట్స్కి పోలీసులకి ఇలాగా ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీలో ఒక యూనియన్స్ అనేవి ఫామ్ చేశారనమాట సో ఈ యూనియన్స్లో ఎవరు మెంబర్స్ అయి ఉంటారంటే ఎంప్లాయర్ అసోసియేషన్ సో యూనియన్స్ అనేవి ఎంప్లాయీకి ఎంప్లాయర్కి ఇద్దరికి బెనిఫిట్ చేసే ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ అండి ఇవి జర్మనీ లెవెల్లో ఉంటాయన్నమాట సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బేసిక్గా కలెక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తారు అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉండాలి వేజెస్ యూనో వేజ్ స్కేల్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే శాలరీస్ అనేవి ఏ ఏ రేంజ్లో ఉండాలి ఒక్కొక్క లెవెల్కి ఎంతెంత శాలరీస్ ఉండాలి ఆర్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది ఎన్ని వర్కింగ్ అవర్స్ ఎంత వర్క్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉండాలి ఆర్ హాలిడేస్ అనేవి ఎంత ఇవ్వాలి సో ఇలాంటి వాటిపైన వీళ్ళు కొన్ని కలెక్టివ్ అగ్రి కలెక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తారనమాట సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ సైడ్ అండి ఎంప్లాయర్స్ కూడా దీంట్లో పార్ట్ ఉంటారనమాట సో దే ఫామ్ దిస్ కలెక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ విచ్ డిసైడ్ ఎంత శాలరీ ఉండాలి నేను చెప్పినట్టు ఎన్ని వర్కింగ్ అవర్స్ ఉండాలి అలాంటివి హై లెవెల్గా దిస్ ఈస్ ఆల్ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద జర్మన్ లా జర్మన్ లాలో కొన్ని ఉన్నాయి దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు యూనియన్స్ అనేవి కలెక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాయన్నమాట సో ఇప్పుడు బాగా ఫేమస్ ఉన్న యూనియన్ ఏంటంటే ఐజీ మిట్టల్ అనేది మా కంపెనీ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ఐజీ మిట్టల్ అలా డిఫరెంట్ యూనియన్స్ ఉంటాయండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీకి సో ఈ మా మెయిన్ అచీవ్మెంట్ యూనియన్స్ వాళ్ళు చేసిన మెయిన్ అచీవ్మెంట్ చెప్పుకోవాలి అంటే మినిమం వేజ్ అనమాట అంటే జర్మనీలో మీరు ఒక వెళ్ళి ఒక వర్క్ చేయాలి అంటే మినిమం వేజ్ అనేది దీస్ గైస్ యూనో ఫైట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్ అండ్ మే గెట్ దిస్ మినిమం వేజ్ అంట సో రైట్ నా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ యూరోస్ అనేది మినిమం వేజ్ కింద చేసిన యూనియన్స్కి అచీవ్ చేసిన గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పుకుంటారనమాట ఈ యూనియన్స్లో నాట్ జస్ట్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో పొలిటీషియన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా పొలిటీషియన్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారనమాట సో మీరు కనుక ఇప్పుడు అర్థమైతే యూనియన్స్ అనేవి జర్మనీ కంట్రీ లెవెల్లో ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీకి ఐ మీన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీకి డిఫరెంట్ యూనియన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఆ యూనియన్ను ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ద ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయర్స్ కూడా పార్ట్ అయి ఉంటారు పొలిటీషియన్స్ కూడా పార్ట్ అయి ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కలెక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తారు సో అక్కడితో యూనియన్ టాపిక్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వర్క్ కౌన్సిల్ వర్క్ కౌన్సిల్ ఏం చేస్తుంది వర్క్ కౌన్సిల్ అనేది ప్రతి ఒక్క కంపెనీలో మినిమం ఫైవ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్న కంపెనీ ఉంటే దే ఆర్ దే కెన్ ఫామ్ ఏ వర్క్ కౌన్సిల్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అకార్డింగ్ టు ద లా వర్క్ కౌన్సిల్ ఉండాలి అని మ్యాండేటరీ అయితే ఏమి లేదండి కాకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఇన్ జర్మనీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వర్క్ కౌన్సిల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఈ వర్క్ కౌన్సిల్ ఏంటి అంటే ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు ఈ వర్క్ కౌన్సిల్స్ అంటే ఎంప్లాయీస్ దెమ్ సెల్ఫ్ విల్ క్రియేట్ ద వర్క్ కౌన్సిల్ సో మీరు ఆ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీసే ఆ వర్క్ కౌన్సిల్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిన వర్క్ కౌన్సిల్ అనుకోండి యూ కెన్ ఆల్వేస్ బీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద వర్క్ కౌన్సిల్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు వర్క్ ఫర్ ద వర్క్ కౌన్సిల్ యూనియన్స్ అనేవి కంట్రీ లెవెల్లో కలెక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే వర్క్ కౌన్సిల్ అనేది
So if you want, you wish to be part of the work council and run for it, you can also nominate yourself as an employee. Anmata. So basically, we lever ante employees ki, employers ki, uh, majjilo, mediators anmata majjilo. So we lange is ante unions form just na collective agreements these koni. For example, this company, nein panja se company, uh, IG Metal Union lo part anmata ma employer. So emo the work council valu. Union defines the collective agreements that you can define in the salaries pay, in the working hours, you know, minimum in the, in the working hours work, in the vacations. And on top of that, they will form the company level agreements. Agreements and aim level are like policies and we define the company level. I will give you examples. Work council and all of them are what is that they make sure that employee ane vadu akkada work chestunnapudu you know he is working for that company he he has a very comfortable work environment uh, his health is also good i mean work chesestunnadu kada ani em cheppesi you know it's not just about salaries and all that andi meeru pan chese desk daggar nunchi meeru aa restaurant lo lunch company company canteen lo tine food daggar nunchi prathi okka benefit Proper, you know, according to the agreements, Jaruthnaya Leda and Chuskune, they work council and basically work council land and managerial position loan navalu work council low, they cannot be part of it and matter. So, manager in the country, a major position loan navalaki employer side inch influence account of the they cannot be part of the work council. Kapate workplace lo discrimination jaraga kunda salaries are navy according to the unions defined as in a standard level of salaries is to not a leda. Even ni goda work council ane valu monitor jees to unta randi. So inko ten 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 enu groups lo adu thuna puru me experience chappandi. I mean what was that that helped you work council valu me came help ayinde ante okal chaptu unna ru. In case me company where a company take over jeese sindi. General ga in jar gidde ante take over jeese in company e company employees ni lay off jeese sindi. Okay? Kaka pote Work council angels surrender. They make sure that these employees employees are not laid off. In case lay lay off jail si was the, while ki proper compensation ipis surrender. Like you know six months salary or one year salary based on your experience and based on your skills. Negotiate che si a path company employees ki you know they try to get a better package from the employer or matter. Ido ka example jab tu na nu. And second thing, मेरे कुछ ने चेयर, you know, proper का लेते, और your table is not comfortable for you to do your job. इवी गोड़ा दे मॉनिटर अंडे to make sure the work environment is nice and also make get the employees a better workplace और मार्टा. So इधो का एग्जांपल हो. Second thing is salaries. So माकूल एक्चुअल का लास्ट ईयर हो. Company level lo salaries ani normal mali normalised chase haran matam market. Indha kante union defined chase na agreements lo e level ki e range lo salary undal yen chappi wal defined chase under. Adi undal le da ani idhi gorada work council valu check chase to under andi. So market standards prakar mo employees ki salary pay chase na le da. Ivi gorada wal check chase to under. Oko katte employee ni hire chaya lan na gorada. आधी कोड़ा वर्क काउंसिल द्वारा नहीं लेते दन मटे इट्स नॉट लाइक एम्प्लॉयर विल डिसाइड आई वांट टू हायर दिस एम्प्लॉयी इतन की इंता जीत में वाली इन नी वर्किंग आर्स इन तो वेकेशन अंचे पे सी एम्प्लॉयर डिसाइड चेडां क्लेय दंडी एस इस सेट ये वर्क काउंसिल वालो एम्प्लॉयर तो मार्ट employee की चाहिए agreements लो अभी follow वाला नहीं आता and also high chase call अन्ना fire चाहिए आलम ना बोल this is very important like वेरे countries लोग अन्नी पुद्दन अच्छे से नो sign कल में लिपो अन्न चपटाने का असल लेदर निकला due to whatever reason company perform चाहिए का you know you wanted to fire employees or performance you know employer perform employee performance बाले का तीसरे आलम कुन्ना बोला Work Council has to approve it and matter. And basically, Work Council will check what we can do to 
యునో మేక్ ది సెమ్ ఆ ఉద్యోగస్తుడి పొజిషను బెటర్ చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు అనేది ఎంప్లాయర్తో మాట్లాడి దెన్ దే విల్ మేక్ ఎ డెసిషన్ అనమాట సో అప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆఫీస్లో మీ మేనేజర్ మిమ్మల్ని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నాడు ఓకే దెన్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ గో అండ్ వర్క్ కౌన్సిల్లో కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అనమాట యూనో ఇట్లా మా మేనేజర్ అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అంటే దే విల్ చెక్ వాట్ ఈస్ రైట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ దెన్ టేక్ యాక్షన్ అనమాట ఇన్ కేస్ ఎంప్లా ఉద్యోగస్తుడు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు వాడిని తీసేయాలన్నా కూడా మేనేజర్ అనేవాడు హెచ్ఆర్ కానీ ఇతను నేము వెళ్ళి వర్క్ కౌన్సిల్లో పెడతారు దట్ వీ వాంటెడ్ టు టేక్ ఎవే దిస్ పర్సన్ హీఈస్ సమ్ మిస్కండక్ట్ ఆర్ హీఈస్ నాట్ వర్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు అంటే వాళ్ళు వర్క్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు అన్ని చెక్ చేసి ఫ్యాక్ట్ అవి కరెక్ట్ అనుకుంటేనే టర్మినేషన్ అనేది జరిగిద్ది అనమాట సో విచ్ ఎట్లా అంటే బేసిక్గా ఈ హోల్ సిస్టమ్ వల్ల ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ ద ఎంప్లాయర్ హూ ఈజ్ ఇన్ బెటర్ పొజిషన్ ఈవెన్ ఎంప్లాయీ ఆల్సో హ్యాస్ ఈక్వల్ రైట్స్ అనమాట సో ఈ వర్క్ కౌన్సిల్ ఒక మీడియేటర్ లాగా ఉండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైక్స్ హైక్స్ కూడా వీళ్ళు మానిటర్ చేస్తారనమాట అంటే కంపెనీకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఆ ప్రాఫిట్స్ అనేవి షేర్ హోల్డర్స్ పక్కన పెడితే మిగతా ఇవ్వాల్సిన హైక్ ఇస్తున్నారా లేదా యూనో తక్కువ హైక్స్ ఇస్తే దీస్ గైస్ కెన్ క్వశ్చన్ ద ఎంప్లాయర్స్ ఎందుకు హైక్స్ ఇవ్వట్లేదు యూనో దే కెన్ టాక్ విత్ ద ఎంప్లాయర్స్ అండ్ గెట్ ద బెటర్ హైక్స్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్ అనమాట సో ఇంత లెవెల్లో వర్క్ అవుతూ ఉంటుందండి అసలు మాకైతే ప్రతి మంత్ వర్క్ కౌన్సిల్ నుంచి అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫస్ట్ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు వాట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ అంటున్నాను కాకపోతే ఈ మధ్య ఈ వీడియో కోసం నేను చాలా పాయింట్స్ గ్యాదర్ చేస్తున్నప్పుడు నవ్ ఐ జస్ట్ అంటే ఈ సిస్టమ్ అంతా లా అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో కూడా ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీ ఇన్ని ఆసే వర్క్ చేయాలని చెప్పి లా ఉందంట కాకపోతే ఇన్ని కంపెనీస్ ఫాలో అవుతున్నాయండి ఇక్కడైతే యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు అంతే ఇన్ కేస్ ఈ యూనియన్స్ ఈ వర్క్ కౌన్సిల్స్ ఇవన్నీ లేకపోయి ఉంటే మేబీ ఇక్కడ కూడా సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉండేదేమోనండి కాకపోతే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏదైతే లా డిఫైన్ చేశారో ఆ లా అనేది కింద లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ అవడానికి యూనియన్స్ అనేవి హై లెవెల్లో కంట్రీ లెవెల్లో డిఫైన్ అయి ఉంటే కలెక్టివ్ అగ్రిమెంట్స్ వర్క్ కౌన్సిల్ అనేవాళ్ళు కంపెనీ లెవెల్లో ఆ యూనియన్ ఫామ్ చేసిన అగ్రిమెంట్స్ పైన వాళ్ళ కంపెనీకి తగ్గట్టు కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ చేసుకొని దే మేక్ షూర్ యూనో ఎంప్లాయీస్కి బెనిఫిట్ యూనో ఇన్ ఆల్ పాసిబుల్ వేస్ క్రియేట్ చేస్తారనమాట ఇన్ కేసు కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో షిఫ్ట్ షిఫ్ట్స్లో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట కొన్ని కొన్ని జాబ్ ప్రొఫైల్స్లో అవి కూడా ఆ షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ ఎలా ఉండాలి యూనో ఎంప్లాయీ హెల్త్ని తీసుకొని కన్సిడర్ చేసుకొని ఆ షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ ఎలాగ డిఫైన్ చేయాలనేది కూడా వీళ్ళు చూస్తారండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాలంటే కుర్జావేట్ ఈ మధ్య కరోనా టైంలో యూనో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కంపెనీస్ పర్ఫామ్ చేయక సో బేసిక్గా మీరు ఈ వర్క్ కౌన్సిల్ లేకపోతే ఏమవుతుంది కంపెనీ అనేది పర్ఫామ్ చేయట్లేదు వాట్ విల్ దే డూ ఇస్ లైక్ సింప్లీ టేక్ ద ఎంప్లాయీస్ ఫైర్ చేసేస్తారు ఎంప్లాయీస్ని కాకపోతే జర్నీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైరింగ్ ద ఎంప్లాయీస్ వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ కుర్జా వైట్ అనేది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చే అది గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందండి ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫర్ యూనో ఫైవ్ డేస్ దే విల్ ఓన్లీ వర్క్ ఫర్ త్రీ డేస్ ఆర్ టూ డేస్ ఓకే అండ్ శాలరీ అనేది కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అప్పుడు కంపెనీ ఓన్లీ టూ డేస్కి త్రీ డేస్కి పే చేస్తే సరిపోతుంది కదా మిగతా అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఇంకో టూ డేస్ వర్క్ చేయండి అది గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది అనమాట సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూనో జస్ట్ ఫైరింగ్ టెన్ పీపుల్ టు సేవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ వాట్ దే ట్రై టు డూ ఇస్ ఈ హండ్రెడ్ పీపుల్ని ఈక్వల్గా ఆ బర్డ్ని అనేది షేర్ చేసుకుంటే ఈ కరోనా అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ పర్మనెంట్ థింగ్ టెంపరవరీగా ఉన్న క్రైసిస్ నాట్ జస్ట్ కరోనా ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీలో రెసిషన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఒక్కొక్క ఇయర్లో వస్తూ ఉంటాయండి సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైరింగ్ ఎంప్లాయీస్ దే ట్రై టు మేనేజ్ దట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఎంప్లాయీస్ స్టిల్ విత్ ద కంపెనీ అండ్ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత అగైన్ కంపెనీ విల్ పర్ఫామ్ బెటర్ సో దెన్ ఈ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేవి ఫైవ్ డేస్ అయిపోతాయి అనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను లైవ్గా లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా కరోనా టైంలో చాలామంది కుర్జా బయటికి వెళ్ళారనమాట అండ్ ఆల్సో ఆ టైంలో కూడా కుర్జ
ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని తనకి ఒక ప్యాకేజ్ అనేది ఇస్తారనమాట వన్ టైమ్ ప్యాకేజ్ సో సో దట్ హీ కెన్ లివ్ ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్ బిఫోర్ హీ ఫైండ్ ఎ న్యూ జాబ్ ఓకే సో ఇది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇంకొకటి అండి మనకి జనరల్గా ఇండియాలో కానీ యూఎస్లో కానీ ఒక ఒక రోల్కి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి వేరియేషన్ ఆఫ్ శాలరీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాకపోతే మీకు జర్మనీకి వచ్చేసరికి ఆ వేరియేషన్ అనేది అసలు పెద్దగా ఉండదు అనమాట అన్లెస్ యూ చేంజ్ యువర్ రోల్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ సో మీరు ఆ రోల్లో వర్క్ చేస్తుంటే మీకు ఆ రేంజ్ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తుంటారో కౌన్సిల్ అగ్రిమెంట్లో డిఫైన్ చేస్తుందో కంపెనీ అనే వాళ్ళు ఆ రేంజ్లో పే చేయాలండి కంపల్సరీ సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ యునో మీరు అదే అదే రోల్ ఒకరికి ఒక శాలరీ ఇంకొకరికి ఇంకో శాలరీ అనేది ఇక్కడ అసలు ఉండదు అనమాట బికాస్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ కౌన్సిల్స్ ఇవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయో ఆ గ్రిడ్ అనేది అసలు చాలా ఓపెన్గా ఉంటాయి అనమాట శాలరీస్ ఈజీగా మీరు తన రోల్ చెప్తే ఈజీగా తన శాలరీ ఎంత ఉంటుందో మీరు చెప్పేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ హౌ మచ్ శాలరీ అ పర్సన్ హ్యావ్ టు బీ పెయిడ్ ఇన్ కేస్ మీకు శాలరీ ఎక్కువ వస్తుందంటే ఇంకొక పర్సన్కి మేబీ హిస్ రోల్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ అనమాట సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరిగే కొద్దీ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అండ్ యూ గెట్ మోర్ శాలరీ ఓకే ఈవెన్ ఎంప్లాయీ ప్రమోషన్ ఇవ్వాలన్నా కూడా అది కూడా వర్క్ వర్క్ కౌన్సిల్లో పెట్టి వర్క్ కౌన్సిల్లో అప్రూవ్ చేశాకే ప్రమోషన్స్ అనేవి ఇస్తారండి అండ్ ఆల్సో కొత్త మందిని హైర్ చేసుకోవాలి ఒక టెన్ వేకెన్సీస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా దట్ విల్ ఆల్సో గో త్రూ వర్క్ కౌన్సిల్ అనమాట సో వర్క్ కౌన్సిల్ అన్నీ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఎంతమంది కొత్త మంది వస్తున్నారు ఎంత ఫైర్ చేస్తే ప్రాపర్ వాస్ ద ప్రాపర్ రీజన్ ఉందా లేదా సో ఇవన్నీ కూడా అండ్ వర్క్ కౌన్సిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయీస్ అనమాట సో ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ ఓన్ బెనిఫిట్స్ ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్స్ కూడా కోసము వర్క్ కౌన్సిల్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుందండి సో అందుకని రూల్స్ అనేవి అన్ని చోట్ల ఉంటాయి కాకపోతే ఆ రూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే సిస్టమ్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బెనిఫిట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ అనేది గ్రౌండ్ లెవెల్లో అంత ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో నాకైతే దిస్ వీడియో వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నప్పుడు మనుషులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అండ్ పాయింట్స్ ఒక్కొక్కరు చెప్తున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ యూనో దే హ్యాడ్ దిస్ ఎకో సిస్టమ్ ఇన్ ప్లేస్ విచ్ మేక్స్ వర్కింగ్ ఇన్ జర్మనీ ద బెస్ట్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ అండి సో చాలా గట్టి మనుషులు వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇలా జరగాలనుకున్నారు ఇలా రాసుకున్నారు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ దే ఆర్ లీడింగ్ అ వెరీ నైస్ లైఫ్ అనమాట సో మీకైతే ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉందనుకుంటున్నాను ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్ బట్ ఐ ట్రై టు డూ మై బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా వరకు ట్రై చేశాను మీకైతే వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి ఓకే సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్